హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం ఒక క్యాబ్ జమ్ ఎంఎన్ క్వశ్చన్ ఒకటి సాల్వ్ చేద్దాం లాస్ట్ థర్టీన్ వీడియోస్ లో మనం ఎంఎన్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసాం అవి కనుక చూడకపోతే చూడండి సో ఈ వీడియోలో వచ్చి ఈ క్వశ్చన్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తామో చూద్దాం ముందు మనం క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ లో కేస్ స్టడీ అని చెప్పి ఒకటి ఇచ్చాడు స్టూడెంట్ స్కాలర్షిప్ స్కీమ్ ఇక్కడ ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్ చదువుతాం బై డిఫాల్ట్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఏ కాలేజ్ విల్ బి అసైన్ విత్ ఏ స్కాలర్షిప్ స్కీమ్ బేస్డ్ ఆన్ ద స్కోర్ రేంజ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ రిఫర్ ద గివెన్ Uh, given table to find the eligible scholarship scheme specific to a student so ikkada em cheptunnarante ikkada students ki andarki a scholarship scheme anedi default ga uh, assign chesadu ani cheppi cheptunadu aa code manaki code editor lo vaade isthadu so ippudu manam adi raayalsina avasaram ledhu ikkada table lo chusukunte score anedi ichadu idu pakka scholarship scheme anedi ichadu ikkada score chusukunte greater than or equal to 95 and score less than equal to 100 95 కంటే ఎక్కువ హండ్రెడ్ కంటే తక్కువ ఉంటే స్కీమ్ ఏ అని చెప్పి అసైన్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ నైంటీ కంటే ఎక్కువ నైంటీ ఫైవ్ కంటే తక్కువ ఉంటే స్కీమ్ బి అని చెప్పి అసైన్ చేస్తున్నాడు ఇంకోటి చూసుకుంటే గ్రేటర్ దెన్ నైంటీ ఉంటే నో స్కీమ్ అని చెప్పి అసైన్ చేస్తున్నాడు సో ఈ టేబుల్ అర్థమైంది కదా ఇక్కడ టాస్క్ చూడండి యువర్ టాస్క్ హియర్ ఈస్ టు ఇంప్లిమెంట్ జావా కోడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫాలోయింగ్ స్పెసిఫికేషన్స్ నోట్ దట్ యువర్ కోడ్ షుడ్ మ్యాచ్ ద స్పెసిఫికేషన్స్ ఇన్ ప్రిసైజ్ మేనర్ కన్సిడర్ ద డిఫాల్ట్ విజిబిలిటీ ఆఫ్ క్లాసెస్ డేటా ఫీల్డ్స్ అండ్ మెథడ్స్ అన్లెస్ మెన్షన్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ స్పెసిఫికేషన్స్ అనేవి ఇచ్చాడు కదా దీన్ని బట్టి మనం జావా కోడ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి సో దీంట్లో ఈ క్లాసెస్కి డేటా ఫీల్డ్స్కి మెథడ్స్కి డిఫాల్ట్ అనే విజిబిలిటీ అనేది తీసుకోమంటున్నాడు సో ఒకసారి మనం ఒకసారి స్పెసిఫికేషన్స్ చూద్దాం ఇక్కడ మీరు స్పెసిఫికేషన్స్ కనుక గమనిస్తే క్లాస్ డెఫినేషన్స్లో ఇక్కడ చూడండి క్లాస్ డెఫినేషన్స్లో మనకి టూ క్లాసెస్ ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చేసరికి స్టూడెంట్ అనే క్లాస్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి స్కాలర్షిప్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనే క్లాస్ సో స్టూడెంట్ అనే క్లాస్ లో చూసుకుంటే ఇక్కడ వాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే పక్కన స్టూడెంట్ హ్యాస్ బీన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఫర్ యూ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ కోడ్ స్టెప్ సో ఆల్రెడీ కోడ్ ఎడిటర్ లో వాడే ఈ స్టూడెంట్ క్లాస్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా అని చెప్పి చెప్తున్నాడు సో ఈ కోడ్ ఎడిటర్ లో ఉన్న కోడ్ ని మనం ఎడిట్ చేయడానికి ఉండదు సో ఆ క్లాస్ స్టూడెంట్ అనే దానిలో డేటా ఫీల్డ్స్ చూసుకుంటే మనకి త్రీ డేటా ఫోర్ డేటా వేరేబుల్స్ ఉన్నాయి సో స్టూడెంట్ నేమ్ ఒకటి స్టూడెంట్ ఐడి ఒకటి స్టూడెంట్ స్కోర్ ఒకటి స్కాలర్షిప్ స్కీమ్ ఒకటి సో దాంట్లో మెథడ్స్ చూసుకుంటే ఒక పారామీటరైజ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది ఇంకోటి వచ్చేసరికి ట్యూస్టింగ్ అనే మెథడ్ ఉంది సో ఒకసారి మీకు కోడ్ చూపిస్తాను ఒకసారి కోడ్ ఎడిటర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి కోడ్ అనేది వాడు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా అని చెప్పి చెప్పాడు కదా ఆల్రెడీ ఇస్తానని చెప్పి సో ఇది వాడు ఆల్రెడీ ఇచ్చిన కోడ్ ఇక్కడ చూసి కోడ్ లో గమనిస్తే ఈ క్లాస్ స్టూడెంట్ అనే దానిలో మనకి ఫోర్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి దాంతో పాటు ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ దాంతో పాటు ఒక ట్యూస్టింగ్ అని చెప్పి ఒక మెథడ్ ఉంది సో ఈ కన్స్ట్రక్టర్ లో వాడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఒక కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాడు స్టూడెంట్ స్కోర్ అనేది లెస్ దెన్ నైంటీ ఉంటే స్కాలర్షిప్ స్కీమ్ అనే యాట్రిబ్యూట్ కి నో స్కీమ్ అని చెప్పి అసైన్ చేస్తున్నాడు ఇంకో కండిషన్ లో స్టూడెంట్ స్కోర్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ నైన్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నైంటీ అండ్ స్టూడెంట్ స్కోర్ అనేది లెస్ దెన్ నైంటీ ఈ మధ్యలో కనుకుంటే స్కాలర్షిప్ స్కీమ్ అనేది స్కీమ్ బి అని చెప్పి అసైన్ చేస్తున్నాడు అలాగే మీకు థర్డ్ కూడా చూసుకుంటే స్కాలర్షిప్ స్కీమ్ అనేది అంటే ఇవేం కాకపోతే ఈ టూ కండిషన్స్ ఫెయిల్ అయితే స్కాలర్షిప్ అనేది స్కీమ్ ఏ కింద అసైన్ చేస్తున్నాడు సో సింపుల్ గా వీడు చేసింది ఏంటంటే కన్స్ట్రక్టర్ లో జస్ట్ ఈ కండిషన్స్ ప్లేస్ చేశాడు అనమాట స్కాలర్షిప్ స్కీమ్ అనే దాన్ని ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి సో తర్వాత మనకు తెలిసిందే కదా ట్యూస్టింగ్ మెథడ్ ఈ క్లాస్ మొత్తం వాడే ఇస్తాడు మనం ఎటువంటి కోడ్ చేంజెస్ చేయడానికి ఉండదు సో ఒకసారి నెక్స్ట్ క్లాస్ చూద్దాం ఒకసారి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసరికి స్కాలర్షిప్ ఇంప్లిమెంటేషన్ దీంట్లో వచ్చేసరికి ఒక స్టాటిక్ హ్యాష్ మ్యాప్ అని చెప్పి ఒక వేరుబుల్ డిక్లేర్ చేశాడు హెచ్ఎం అని చెప్పి దీంట్లో మనం చూసుకుంటే త్రీ మెథడ్స్ ఉంటాయి యాడ్ స్టూడెంట్ అని గెట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ డెలీట్ స్టూడెంట్ సో ఈ త్రీ మెథడ్స్ మనం రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఒకసారి కోడ్ లో చూసుకుంటే ఇక్కడ క్లాస్ స్కాలర్షిప్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనే దానిలో ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసేసాడు ఇక్కడ హ్యాష్ మ్యాప్ అనేది దాంతో పాటు ఏం చేశారంటే ఒక స్టాటిక్ డేటా అనేది పాస్ చేశాడు అనమాట సో ఆ స్టాటిక్ డేటాలో ఏముంటుంది అంటే జస్ట్ ఈ హ్యాష్ మ్యాప్ అనేది ఉంది కదా దానిల
ఒకసారి యాడ్ స్టూడెంట్ అనే దాంట్లో ఏం చేయమంటున్నాడో చూడండి ఒకసారి సో యాడ్ ద గివెన్ స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎస్టీడి టు ద హ్యాష్ మ్యాప్ హెచ్ఎం సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎస్టీడి అని చెప్పి మెథడ్ లో పాస్ చేస్తున్నాడు పాస్ చేసిన దాన్ని మనం హెచ్ఎం అనే హ్యాష్ మ్యాప్ దానికి యాడ్ చేయమని చెప్తున్నాడు సింపుల్ గా మనం ఎలా చేస్తాం అంటే ఇది మనకి హ్యాష్ మ్యాప్ లో హెచ్ఎం డాట్ పుట్ అని చెప్పి ఒక మెథడ్ ఉంది సో ఆ మెథడ్ యూస్ చేసి మనం డేటా అనేది ప్లేస్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఇంటి ఇక్కడ ఇంటీజర్ అనేది స్టూడెంట్ ఐడి అనమాట సెకండ్ సెకండ్ పారామీటర్ వచ్చేసరికి ఇది స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట హ్యాష్ మ్యాప్ లో సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏదైతే స్టూడెంట్ వస్తుందో ఎస్టీడి డాట్ స్టూడెంట్ ఐడి అని చెప్పి నేను తీసుకుంటున్నాను తర్వాత సింపుల్ గా ఎస్టీడి అని చెప్పి స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేస్తున్నాను సో సింపుల్ గా ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసి మనం ఈ హ్యాష్ మ్యాప్ లో యాడ్ చేయొచ్చు స్టూడెంట్ ని సో ఈ ఒక లైన్ తో ఈ కోడ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోద్ది మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ వాడు హెచ్ఎం డాట్ పుట్ అని చెప్పి ఎలా యాడ్ చేయాలో మనకి ఇక్కడ చెప్పాడు ఈ మెథడ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది దీని తర్వాత చూసుకుంటే మనకి గెట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అనే మెథడ్ లో ఏం చేయాలో ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దాం గెట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఈ మెథడ్ లో ఫ్రమ్ ద హ్యాష్ మ్యాప్ హెచ్ఎం ఫిల్టర్ ద స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అకార్డింగ్ టు ద స్కాలర్షిప్ స్కీమ్ గివెన్ అండ్ రిటర్న్ ద ఫిల్టర్ స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ యాజ్ అరే లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఇక్కడ స్కాలర్షిప్ స్కీమ్ అనేది పారామీటర్ కింద పాస్ చేస్తున్నాడు కదా సో ఏ స్టూడెంట్స్ కి అయితే స్కాలర్షిప్ స్కీమ్ అనేది ఇక్కడ వీడు ఇచ్చిన స్కీమ్ తో మ్యాచ్ అయిద్దో ఆ స్టూడెంట్స్ అందరి లిస్ట్ తీసుకొని ఆ లిస్ట్ ని రిటర్న్ చేయమని చెప్తున్నాడు సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మొత్తం ఇట్రేట్ చేయడానికి నేను ఫర్ లూప్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఈ హెచ్ఎం అనే దాన్ని సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఎస్ కాలం హెచ్ఎం డాట్ వాల్యూస్ అనే మెథడ్ ఉంది సో దీంట్లో ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ చూడండి ఫర్ లూప్ లో హెచ్ఎం డాట్ వాల్యూస్ అన్నప్పుడు మనకి ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ వస్తాడు అనమాట ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ ఇక్కడికి వస్తాడు లూప్ లోకి సో దీంట్లో ఏం చేస్తానంటే ఒక కండిషన్ చెక్ చేస్తాను ఇఫ్ ఎస్ డాట్ స్కాలర్షిప్ స్కీమ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు వాడు ఏదైతే పాస్ చేస్తాడో ఇక్కడ స్కాలర్షిప్ స్కీమ్ దాన్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఆ స్కాలర్షిప్ స్కీమ్ కనుక ఈక్వల్ అయితే మనం ఏం చేయాలి లిస్ట్ కి యాడ్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఒక యారే లిస్ట్ అనేది డిక్లేర్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్ యారే లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ లిస్ట్ ఈక్వల్ టు న్యూ యారే లిస్ట్ సో డిక్లేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ కండిషన్ కనుక ట్రూ అయితే నేను ఏం చేస్తానంటే లిస్ట్ డాట్ యాడ్ ఆఫ్ అని చెప్పి ఈ ఎస్ అనే స్టూడెంట్ ని నేను పాస్ చేస్తాను సో సింపుల్ గా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ లూప్ కంప్లీట్ అయిపోయేసరికి ఏ స్టూడెంట్ అయితే స్కాలర్షిప్ స్కీమ్ అనేది వాడు ఇచ్చిన స్కాలర్షిప్ స్కీమ్ తో మ్యాచ్ అవుతుందో ఆ స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ మొత్తం ఒక లిస్ట్ లో యాడ్ అవుతాయి సో మనం ఏం చేయాలి లాస్ట్ కి ఆ లిస్ట్ ని రిటర్న్ చేయాలి కాబట్టి రిటర్న్ లిస్ట్ అంట సో దీంతో మనకి ఈ మెథడ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది సో థర్డ్ మెథడ్ చూసుకుంటే డెలిట్ స్టూడెంట్ సో ఈ డెలిట్ స్టూడెంట్ అనే దాంట్లో ఏం చేయాలో చూద్దాం ఒకసారి డెలిట్ ఏ స్టూడెంట్ ఫ్రమ్ ద హ్యాష్ మ్యాప్ హెచ్ఎం ఫర్ ద గివెన్ ఐడి రిటర్న్ ట్రూ ఇఫ్ ద స్టూడెంట్ ఐడి ఈజ్ డెలిటెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఐడి ఈజ్ పాస్ట్ ఎల్స్ ఫాల్స్ ఇక్కడ ఏం చేయమంటున్నాడు అంటే ఏదైతే స్టూడెంట్ ఐడి ఇస్తాడో ఆ స్టూడెంట్ ఐడిని ఆ స్టూడెంట్ ఐడి యొక్క పర్టికులర్ స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం డెలిట్ చేయాలి సో డెలిట్ చేయడానికి మనకి ఈ హ్యాష్ మ్యాప్ లో రిమూవ్ అనే మెథడ్ ఉంది సో ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసి మనం డెలిట్ చేస్తాం సో రిమూవ్ ఆఫ్ ఐడి పాస్ చేస్తాను ఇక్కడ ఒకవేళ స్టూడెంట్ కనుక ఉంటే రిమూవ్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఈ స్టూడెంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ లోకి ఆ స్టూడెంట్ వస్తాడు అనమాట రిమూవ్ అయిన ఆ స్టూడెంట్ దీనిలోకి వస్తాడు ఈ స్టూడెంట్ ఎస్ అనే దాంట్లోకి సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇఫ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు నల్ అయితే ఒకవేళ నల్ ఉందంటే ఈ ఎస్ లో నల్ కనుక ఉందంటే ఈ రిమూవ్ అనే మెథడ్ ఫెయిల్ అయిందని అర్థం అంటే ఈ హెచ్ఎం దాంట్లో వాడు ఇచ్చిన ఐడియా అనేది లేదని అర్థం సో లేకపోతే ఏం చేయమన్నాడు ఇక్కడ ఫాల్స్ రిటర్న్ చేయమన్నాడు సో రిటర్న్ ఫాల్స్ ఒకవేళ ఎల్స్ రిటర్న్ ట్రూ సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ కనుక వస్తే అంటే స్టూడెంట్ కనుక ఈ ఆబ్జెక్ట్ లోకి వస్తే ఇక్కడ ఏం రిటర్న్ చేస్తున్నాను ట్రూ అని రిటర్న్ చేస్తున్నాను సో సక్సెస్ఫుల్ గా డెలీట
సో ఫస్ట్ నేను స్టూడెంట్ అనే దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తా అస్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్టూడెంట్ ఆఫ్ సో ఈ ఆబ్జెక్ట్లో ఏమేమి పాస్ చేయాలంటే సో స్టూడెంట్ నేమ్ మేరీ సో మేరీ అనేది పాస్ చేశాను దాని తర్వాత స్టూడెంట్ ఐడి త్రిపుల్ సిక్స్ స్టూడెంట్ స్కోర్ నైంటీ త్రీ సో త్రిపుల్ సిక్స్ నైంటీ త్రీ సో స్టూడెంట్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఆ స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ని ఈ యాజ్ స్టూడెంట్ అనే మెథడ్కి పాస్ చేయాలి సో నేనేం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఈ స్కాలర్షిప్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనే క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తా స్కాలర్షిప్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఐ ఈక్వల్ టు న్యూ స్కాలర్షిప్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత యాజ్ స్టూడెంట్ అనే మెథడ్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఐ డాట్ యాజ్ స్టూడెంట్ అని చెప్పి అంట దాంట్లోకి ఎస్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని పాస్ చేస్తాను సో దీనికి అవుట్పుట్ మనకి ఇక్కడ చూపిది ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసరికి వాయిడ్ ఉంది యాజ్ స్టూడెంట్ అనే మెథడ్కి సో సింపుల్గా మనం యాడ్ అయిందో లేదో అని చూసుకోవడానికి ప్రింట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో కోడ్లో తర్వాత ప్రింట్ చేసి చూపిస్తాను నేను దాని తర్వాత మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ లైన్లో చూసుకుంటే స్కీమ్ బి అనేది పాస్ చేస్తున్నాడు ఈ స్కీమ్ బి వచ్చేసరికి ఇన్పుట్ ఫర్ సబ్మిట్ డీటెయిల్స్ అనే మెథడ్కి సో ఇప్పుడు నేను ఐ డాట్ సబ్మిట్ డీటెయిల్స్ సారీ సబ్మిట్ డీటెయిల్స్ కాదు ఇన్పుట్ ఫర్ గెట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అనే మెథడ్కి సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఐ డాట్ గెట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అనే మెథడ్కి ఏం పాస్ చేస్తానంటే స్కీమ్ బి అనేది పాస్ చేస్తాను ఇక్కడ ఆన్లైన్ లో చూసుకుంటే ఇక్కడ నైన్ జీరో నైన్ అనేది ఇన్పుట్ ఫర్ డెలీ స్టూడెంట్ అనే మెథడ్కి సో ఐ డాట్ డెలీ స్టూడెంట్ ఆఫ్ నైన్ జీరో నైన్ సో ఇక్కడ ఈ త్రీ మెథడ్స్ కాల్ చేశాను ఈ త్రీ మెథడ్స్ నేను ప్రింట్ స్టేట్మెంట్లో పెట్టి చూపిస్తా అవుట్పుట్ కోసం సో ఇక్కడ యాజ్ స్టూడెంట్ అనే మెథడ్ రిటర్న్ టైప్ వాయిడ్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది సో ఈ ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ తీసేస్తాను ఒకసారి ఇప్పుడు రన్ చేసి చూపిస్తా సో ఇక్కడ రన్ యాజ్ జావ అప్లికేషన్ సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే శాంపిల్ అవుట్పుట్లో స్కీమ్ బీకి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని మనకి ఇక్కడ వస్తున్నాయి సో మేరీ అనేది ఇక్కడ స్కీమ్ స్కాలర్షిప్ స్కీమ్ చూసుకుంటే స్కీమ్ బి స్టూడెంట్ నేమ్ ఇంకోటి జెన్ అనేది ఇక్కడ స్కాలర్షిప్ స్కీమ్ చూసుకుంటే స్కీమ్ బి ఇక్కడ మనకి స్కీమ్ బి అని పాస్ చేసినప్పుడు స్కీమ్ బీకి సంబంధించిన వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ అనేది లిస్ట్ రావాలి కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ లైన్లో లిస్ట్ అనేది వచ్చింది మనకి అవుట్పుట్లో కూడా ఇక్కడ ఫస్ట్ లైన్లో లిస్ట్ అనేది వచ్చింది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ డెలీ స్టూడెంట్ అనే మెథడ్కి నైన్ జీరో నైన్ పాస్ చేసినప్పుడు ఫాల్స్ వచ్చింది మనకి ఇక్కడ ట్రూ అని ఇచ్చాడు సో నైన్ జీరో నైన్ అనే మెథడ్ మనకి సారీ నైన్ జీరో నైన్ అనే ఐడి మనకి ఇక్కడ లేదు కాబట్టి ఓకే ఇక్కడ నైన్ జీరో నైన్ అయితే లేదు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఫాల్స్ వచ్చింది ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ మేరీ అనేది యాడ్ చేస్తున్నా కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ త్రిపుల్ సిక్స్ అని ఇస్తాను ఇప్పుడు మనకి మేరీ అనే ఇక్కడ స్టూడెంట్ డెలీట్ అవ్వాలి ఇక్కడ మనకి ట్రూ అనేది రావాలి సో ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ మనకి ట్రూ అనేది వచ్చింది సో ఇక్కడ మెథడ్ డెలీట్ అయితే ట్రూ అని వస్తుంది సారీ ఆబ్జెక్ట్ స్టూడెంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ మేరీ అనే ఆబ్జెక్ట్ డిలీట్ అయితే మనకి ట్రూ అని వస్తుంది మనకి యాసిస్ వచ్చింది సో ఇక్కడ నైన్ జీరో నైన్ అనే ఇన్పుట్కి ఇస్తున్నాడు కాబట్టి శాంపిల్ అవుట్పుట్లో ఇక్కడ మనకి ఫాల్స్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఆబ్జెక్ట్ లేదు కాబట్టి సో బై మిస్టేక్ నేను రాంగ్ రాసినట్టున్నా సో ఇది కోడ్ కోడ్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్